Buongiorno, sono Vincenzo Manca, professore all'Università di Verona. E in questo breve video darò una sintesi di una conferenza che era stata organizzata nell'ambito di un progetto eh, su iniziativa dell'Università di Verona dal titolo Diffusioni e io avrei tenuto una conferenza dal titolo dagli alfabeti agli ipertesti. <coughs> Dieci rivoluzioni simboliche. E la conferenza non si potrà tenere in forma tradizionale per, eh, per l'emergenza eh, di questo periodo e, e quindi io farò una breve sintesi eh, rendendo disponibile in, del materiale che verrà messo eh, online che potete utilizzare per approfondire e per diciamo, avere una, un quadro più completo di quello che dirò qui brevemente. Allora, le, questa, in questa mia relazione avrei parlato di dieci rivoluzioni simboliche. Quali sono queste rivoluzioni? Si svolgono nell'arco di circa 3.000 anni, quindi andiamo dal 1000 a.C. ai nostri giorni, e partono con la cosiddetta rivoluzione alfabetica. Nell'anno 1000 a.C. vengono scoperti gli alfabeti, cioè sistemi di lettere, eh, per rappresentare il parlato in maniera coerente e sistematica, e quindi nasce la scrittura. Nascendo la scrittura eh, nasce di fatto la la tradizione e la cultura eh, delle civiltà umane. Quindi è una rivoluzione epocale. A questa rivoluzione eh, segue eh, circa, circa eh, 2000 anni dopo la cosiddetta rivoluzione aritmetica, eh, in cui vengono scoperte le cifre e sistemi eh, anch'essi coerenti e sistematici per rappresentare i numeri di qualsiasi grandezza e per poter eseguire calcoli su, di quest su questi numeri in modo, eh, in modo efficiente e affidabile. E questa fa parte un po' della, del bagaglio della, cultura, eh, della nostra cultura, ci sembra una cosa scontata, <coughs> I bimbi la studiano, imparano a fare i conti alle scuole elementari, ma questa rivoluzione è una rivoluzione epocale che permetterà non solo di sviluppare calcoli più complessi per le necessità della, 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 della tecnica e della vita quotidiana, ma di sviluppare delle concettualizzazioni matematiche che avranno una, una, una grandissima conseguenza in tutta la storia della matematica. A questa rivoluzione ne segue una che potremmo dire algebrica ed è ehm, la rivoluzione intorno al diciamo, eh, tardo medioevo e mm, eh, no, diciamo mm, si colloca meglio intorno al 1500, 1400, 1500, ed è la, la scoperta di sistemi simbolici basati sempre su lettere, in cui non solo rappresento numeri, ma quantità numeriche variabili o indeterminate o parametriche. E questa rivoluzione, diciamo, due personaggi di spicco sono Francesco Vieta, eh, latinizzato, ma sarebbe François Viet, ehm, e eh, Simon Stevin, eh, latinizzato Stevino, e i due personaggi chiave, ehm, eh, sviluppano qualcosa che è preparatorio alla ulteriore rivoluzione, che è la rivoluzione analitica, la rivoluzione cartesiana, in cui eh, si riescono a rappresentare algebricamente mh, entità e relazioni spaziali, ottenendo un dominio sugli enti matematici che è, eh, si arricchisce enormemente rispetto alle possibilità della, 
della matematica greca. Eh, segue nel eh, XVII secolo la eh, grande rivoluzione infinitesimale, eh, i grandi personaggi sono Newton e Leibniz, in cui si sviluppa un sistema di rappresentazione e di calcolo delle quantità infinitesimali. E questo è un, un, una, un, un passaggio chiave nell'applicazione della matematica alla fisica e in generale alle scienze naturali. Eh, riuscire a rappresentare quantità che sono evanescenti, cioè che tendono a zero, ehm, ma che sono fondamentali per esprimere certi rapporti eh, tra grandezze. A seguire la rivoluzione probabilistica mh, che possiamo datare mh, nella sua origine con il trattato di Jacob Bernoulli, eh, Ars Coniectandi, eh, in cui si rappresenta l'incertezza, cioè eh, il ragionamento ehm, sotto incertezza. Come possiamo valutare la le possibilità di certi eventi, cioè le probabilità, e, e come possiamo sviluppare un calcolo su queste probabilità. E, e questa rivoluzione che diciamo, ha degli antefatti nel secolo precedente e, e, produce qualcosa che <coughs> diventerà fondamentale in tutte le scienze. Oggi non c'è scienza che non usi metodi probabilistici e le radici di questa, di, questa, di questa grandissima possibilità della matematica è in questa rivoluzione probabilistica. Ancora un'altra rivoluzione è la rivoluzione logica, in cui non rappresento più quantità eh, certe o incerte, eh, finite o infinitesimali, ma rappresento proposizioni e conseguenze tra di esse. Si arriva alla cosiddetta meccanizzazione del ragionamento. Il ragionamento può essere oggetto di una rappresentazione simbolica e di è un'elaborazione che permette di ricostruire la validità di ragionamenti, verificarla in maniera formale. E questa Uh, rivoluzione è preparatoria anch'essa e apre le porte a una, uh, alla cosiddetta rivoluzione informazionale, <coughs> cioè la rivoluzione del, del calcolo simbolico nella sua forma più generale. I grandi nomi di questa, uh, di questa, uh, di questa Rivoluzione sono certamente eh, Wiener, eh, Turing con la sua famosa macchina di Turing, il primo modello di calcolo matematico, e poi Shannon con la teoria dell'informazione e eh, von Neumann che eh, sarà il costruttore del primo, eh, del primo progettista e costruttore del primo calcolatore in senso moderno la cosiddetta macchina a programma. E questa rivoluzione informazionale sfocerà in quella che possiamo chiamare la rivoluzione informatica, che è quella attuale, che viviamo, dell'era digitale, dell'era della, 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 dell cibernetica, in cui eh, i calcolatori diventano una comunità dialogante e l'elaborazione dell'informazione diventa un'elaborazione che ha effetti ehm, incredibili con l'amplificazione del, dei collegamenti in rete, eh, che permettono a me in questo, in questo momento di comunicare con voi con un semplice smartphone. Ecco, quello che ci tengo a dire mh, in chiusura di questo discorso che potete approfondire nei, nei termini indicati nel materiale disponibile 
è che queste rivoluzioni, come vedete, sono rivoluzioni che in parte, no, che in parte, che coinvolgono pesantemente la matematica e eh, sono legati a sviluppi matematici e a sua volta questi sviluppi matematici sono eh, condizionati alla possibilità che l'uomo ha di ehm, costruire nuovi sistemi di rappresentazione e di elaborazione simbolica. Va bene, mh, vi ringrazio dell'attenzione e mi auguro che quanto prima eh, si possa riprendere l'attività normale di ehm, queste conferenze organizzate all'Università di Verona e ehm, quindi eh, in questa speranza vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.